Tekrar merhabalar. Şimdi e, örnek programımızda klavye dönük tam sayı girişini yaptırın. Bunu yaptırdık. Bu sayıları ekrana yazdırdık. Şimdi bu sayıların toplamını yaptırma ve bunu ekrana yazdırma işini yapacağız. Bunun için yine önceki programımıza geri dönecek olursak yine yapacağımızı yaptırılması ve son olarak bu değişkenlerin toplamların ekrana yazdırılması işini yapacağız. Bunun için önce bir çalıştıralım. Bakalım ne görüyoruz. Evet. 5 girdim. 44 girdim. Tam sayı. Şurası çok fazla boşluk var. Tam sayı 1, tam sayı 2. Ee, bu şu bir tanesini silersek muhtemelen daha güzel görünecek. Bir tanesini silelim. Dolayısıyla 11 4, 5 Evet sanki daha iyi görünüyor. Şimdi tam sayı bir değeri 4, tam sayı 2, 5 bunları girmiş olduk. Peki şimdi bu sayıların toplamını yapacağız. Toplamlarını yazacağız. Yeni bir değişken tanımlayabiliriz. Şöyle aynı zamanda bu değişkenleri ayrı ayrı yazmak yerine aynı satır üzerinde tekrar yazdırabiliriz. Şurayı iptal edeceğiz. Tabi gerek yok buna. Bir de yeni bir değişken tanımlayabiliriz. Toplam diye bir değişken. Öncelikle bu değişkenin değerini bir ekrana yazdıralım. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. <gülüyor> Yine printf tırnak içinde bir alt satıra gelsin. Yine boşluk bıraksın. Desin ki tam sayı bir artı tam sayı iki eşittir. Bunların sonucunu yazdıracağız. Yüzde d buraya bu işlemi buraya da bunların toplamını yaptırabiliriz. Peki yaptıralım bunu bakalım. Önce değişkenlerin toplamı. Şöyle diyeyim. Şunu ayırmak için programımızda değişkenlerin toplamının ekrana yazdırılması. Daha toplamın ne olduğunu bilmiyoruz. Henüz yaptırmadık ama bu şekilde bir çalıştıralım. Sadece şu en tepede tanımlamış olduk bunu. Biraz küçültebiliriz. Çalıştırdığımızda 44 22 giriyorum. Ne dedi? 44 22 0 tabii ki yanlış. Çünkü toplam değerini daha henüz hesaplatmadık. Toplamı da hesaplatalım. Toplam eşittir. Tam sayı 1 artı tam sayı 2. Bu şu demek. Tam sayı 1 ile girilen değeri alacak. Sonra tam sayı 2'yi alacak. Bunları toplayacak. Bunların toplam değerini buradaki eşittir atama operatörü ile toplam değişkenine atacak. Daha sonra şuradaki yazıyı ekrana yazacak. Eşittir diyecek. Buraya bir sayı yazması lazım. O yazacağı sayı da şuradaki değer. Peki bunu yaptıralım. Bakıyoruz. Önceki ifadelerden şu tepedeki 337 daha doğrusu şuradaki tanımlarımızdan 337 22 yazdı. 72 yazdı. Tam sayı birin yeni değerini girin gireceğiz. 11 99 Dolayısıyla toplamları da 110 Bunu 
hesaplamış oldu. Şurada e, bir şey eklememe izin verin. Yeni değerini olsun. Şu da tam sayı 2 din yeni değeri olsun. Sonra bunlar toplamları böyle yazdırmış olduk. Bunu alternatif olarak şöyle de yapabilirdik. Şöyle söyleyelim. Alternatif 2 diyelim. Aynen şurayı alıp kopyalayabilirdik. Tam sayı bir yerine yüzde de tam sayı iki yerine yine yüzde de eşittir. İşte bir sayı artı bir sayı eşittir başka bir sayı. Buradaki sıra önemli. Sıra birincisi tam sayı bir. Sonra tam sayı iki geliyor. Sonra toplam. Şuradaki sıra ile buradaki sıranın aynı olması lazım. Buraya gelecek tam sayı bir. Buraya gelecek tam sayı iki. Buraya gelecek toplam sayısı ve sırası aynı olmalı. Yüzde D eşit. Bu dönüşüm belli taşları için. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi yapalım. 4 2 girdik. Tam sayı 1 artı tam sayı 2 eşittir. 6 dedi. Yani şunu yaptı. Şurada ise bunu yaptı. 4 artı 2 eşittir. 6. Şuraya şöyle parantez içinde alternatif göstereyim dersek daha güzel olacak sanırım. Böyle daha iyi tekrar çalıştıralım. 4, 5, 9, 4, 5, 9. Bunu böyle yapabileceğimiz gibi şöyle de yapabilirdik. Toplam yerine bunu siler ve şuradaki ifadeyi yazardık. Yani toplama işlemi değişkeni atamak yerine direkt olarak printf içerisinde yaptırıp sonucu yazdırabilirdik. 4, 5 gelip yine aynı sonucu verecek bize diyoruz. Scanf ile ilgili ileride daha fazla uygulama göreceğiz. Değişik özelliklerini uygulayacağız. Şimdilik kadar